La peau, c'est l'émonctoire le plus grand de ton organisme et une très grande proportion des toxines veulent passer par les pores de la peau. Alors le brossage de la peau, c'est un procédé de bien-être préventif et de beauté. Ta peau, c'est le baromètre visible de ta santé. J'utilise le côté le moins dur d'une brosse à légumes. Tu peux utiliser un gant de crin, le but c'est certainement pas de t'arracher la peau. Tu te brosses en faisant des ronds, tu passes sur les coudes, tu passes autour des genoux, tu passes partout où la peau n'est pas sensible. Tu peux te brosser avant ou après la douche, j'ai testé les deux et aujourd'hui je me brosse sous la douche. Mais attention, ne te brosse pas si tu as encore du savon ou du gel douche sur la peau. Parce que si les toxines peuvent sortir, elles peuvent rentrer et il n'est pas conseillé de faire entrer du poison dans ton corps. Il ne faudrait mettre sur son corps que des produits bons à manger. Un gel douche n'importe lequel, hein, qu'il qu qu sente bon, qu'il mousse bien qui t'écoute cher ou pas, mais très sérieusement, tu crois que les cellules de ton corps sont heureuses de recevoir et de gérer ces poisons Si tu es en bonne santé et que ton estomac fonctionne bien, ta peau sentira naturellement bon. Une douche où tu vas alterner le chaud et le froid, puis un bon brossage de la peau, c'est du bien-être et de la légèreté assurée. Pense aussi à te masser avec des huiles, des huiles d'olive, de sésame, des huiles de coco et nourris tes ongles. En résumé, si tu prends l'habitude de te brosser, tu auras une meilleure élimination de tes toxines. Tu vas aider tes pores à respirer. Ton corps sera revigoré et énergisé. Tu vas renforcer tes défenses immunitaires, nettoyer ton système lymphatique et drainer les déchets tissulaires. Et pense aussi que la peau, c'est un organe émotionnel qui va garder dans chacune de ses cellules des mémoires traumatisantes. Pense à te brosser tu vas vite devenir addict.